Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Spero che stiate tutti benissimo e che siate pronti per ripassare insieme le particelle CN e il pronome oggetto LO. Allora, um, sono molto molto contenta di fare questo video perché mi piace molto parlare di grammatica, come ben sapete, e quindi oggi ci esercitiamo con questa attività. Io vi consiglio di ripassare l'uso di ci, l'uso di ne, l'uso di lo con il vostro libro di grammatica oppure con i video e le lezioni che ho fatto in precedenza se non vi sentite troppo sicuri sull'argomento. Altrimenti guardate questo video e cominciate l'attività insieme a me. Gli abbonati del canale hanno ricevuto qualche giorno fa un documento pdf per lavorare su questa lezione. Se volete quindi avere anche voi il documento pdf per lavorare insieme a me o anche per lavorare autonomamente su questo argomento potete abbonarvi al canale al secondo livello e quindi andare a scaricare poi il documento pdf di questo esercizio ma anche di tutti gli altri esercizi e di tutte le altre attività che io pubblico per gli abbonati. Se volete, ovviamente, non siate obbligati a farlo. <ride> Ricordiamoci che C è una particella pronominale che può avere molte funzioni. Stessa cosa per NE, anche NE è una particella pronominale. LO è un pronome oggetto diretto. Sia C, sia NE, sia LO possono sostituire intere parti di frasi che sono già state dette e quindi la loro funzione è quella di evitare una ripetizione. Usiamo ci, usiamo ne e usiamo lo per evitare le ripetizioni nella conversazione e anche nei testi. Le ripetizioni appesantiscono la conversazione, appesantiscono un testo. Allora, questo è il testo su cui lavoriamo. Leggiamolo insieme. E poi mi dite che cosa notate. Sara mi ha confessato di avere una cotta per Mattia. Ha aspettato un bel po' prima di dirmi che ha una cotta per Mattia. Non mi aspettavo che avesse una cotta per Mattia. Non avevo idea di questa situazione. Spero che domani mi parlerà del fatto che ha una cotta per Mattia più nel dettaglio. Sono curiosa di sapere da quanto tempo va avanti questa storia. Chissà se Mattia sa che Sara ha una cotta per lui. Se la cotta è corrisposta, li vedrò tutti i giorni mano nella mano. Dovrò abituarmi a vederli tutti i giorni mano nella mano. Ma tutto ciò accadrà solo se Sara riuscirà a confessargli che ha una cotta per lui. Chissà se riuscirà a dirglielo. Abbiamo capito che Sara ha una cotta per Mattia e Mattia non lo sa. <ride> Quindi vedete che questo paragrafo è un po' pesantino perché ci sono tantissime ripetizioni. La stessa informazione viene ripetuta troppe volte. Adesso noi andremo a sostituire le ripetizioni con ci, con ne oppure con lo in base al verbo che introduce quella parte di frase. Sara mi ha confessato di avere una cotta per Mattia. Questa è la prima volta che noi sentiamo questa informazione ed è molto importante. Questa frase è fondamentale. Ha aspettato un bel po' prima di dirmi che ha una cotta per Mattia. Questa è una ripetizione che può essere sostituita. Non mi aspettavo che avesse una cotta per Mattia. Questa è un'altra ripetizione. Non avevo idea di, di questa situazione, anche questa è una ripetizione che possiamo sostituire. Spero che domani mi parlerà del fatto che ha una cotta per Mattia, anche questa è una ripetizione che può essere sostituita. Chissà se Mattia sa che sarà una cotta per lui, ripetizione. Se la cotta è corrisposta li vedrò tutti i giorni mano nella mano. Dovrò abituarmi a vederli tutti i giorni mano nella mano. Questa è una ripetizione. Ma tutto ciò accadrà solo se Sara riuscirà 
a confessargli che ha una cotta per lui. Ripetizione. Chissà se riuscirà a dirglielo. Quindi questa è anche una ripetizione che possiamo sostituire. Il primo verbo è dire. In questo caso dire che, dire introduce una subordinata oggettiva, quindi dire che cosa. Non c'è alcuna preposizione, perciò qui possiamo mettere lo, che è un pronome oggetto. Ha aspettato un bel po' prima di dirmelo. Ha aspettato un bel po' prima di dirmelo. Lo va a sostituire che ha una cotta per Mattia. La seconda ripetizione è introdotta dal verbo mi aspettavo, aspettarsi, aspettarsi qualcosa. Non c'è alcuna preposizione ma c'è un che, quindi si introduce una subordinata oggettiva. Non mi aspettavo, che cosa? Che avesse una cotta per Mattia, quindi non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Poi la terza ripetizione di questa situazione, qui è una frase che possiamo anche memorizzare, non avere idea di qualcosa, c'è la preposizione di, vi ricordate? Quindi usiamo ne, non ne avevo idea, non ne avevo idea. Quarta ripetizione, spero che domani mi parlerà del fatto che è una cotta per Mattia. Parlare di qualcosa. C'è la preposizione di, quindi sostituiamo tutta la frase con ne. Spero che domani me ne parlerà più nel dettaglio. Poi, quinta ripetizione. Chissà se Mattia sa che sarà una cotta per lui. Sapere qualcosa. Chissà se Mattia lo sa. Sa che cosa? Che sarà una cotta per lui. Lo. Sesta ripetizione. Dovrò abituarmi a vederli tutti i giorni mano nella mano. Abituarsi a qualcosa o a fare qualcosa. Qui c'è la preposizione a. La preposizione a indica che noi dobbiamo usare ci per sostituire tutta quella parte di frase. Quindi dovrò abituarmici. Dovrò abituarmici. Possiamo anche dire mi ci dovrò abituare, perché in questa frase il verbo principale che noi coniughiamo è il verbo modale o servile, dovere. Perciò tutti i pronomi possiamo metterli alla fine, quindi integrarli nel verbo che rimane all'infinito, oppure metterli prima. Settima ripetizione. Ma tutto ciò accadrà solo se Sara riuscirà a confessargli che ha una cotta per lui. Quindi, tutto ciò accadrà solo se Sara riuscirà a confessarglielo. Confessarglielo. Confessare che o confessare qualcosa. In entrambi i casi abbiamo un oggetto del verbo. Perciò lo. Ottava ed ultima ripetizione. Chissà se riuscirà a dirglielo. Qui ritroviamo la preposizione a, quindi possiamo sostituire con la particella ci. Chissà se ci riuscirà. Chissà se ci riuscirà. Chissà se riuscirà a fare questo, a dirglielo. Quindi chissà se ci riuscirà. Quindi che cosa abbiamo capito? 
che se abbiamo la preposizione di dopo il verbo, molto probabilmente possiamo usare ne per sostituire tutta la frase che viene dopo. Se c'è la preposizione a, possiamo sostituire tutto con c. Se invece non c'è preposizione oppure c'è la congiunzione che, allora possiamo sostituire tutta la frase che segue con il pronome oggetto lo. Siamo passati da un testo pieno di ripetizioni ad un paragrafo naturalissimo, che è il seguente. Leggiamolo. Sara mi ha confessato di avere una cotta per Mattia. Ha aspettato un bel po' prima di dirmelo. Non me l'aspettavo. Non ne avevo idea. Spero che domani me ne parlerà più nel dettaglio. Sono curiosa di sapere da quanto tempo va avanti questa storia. Chissà se Mattia lo sa. Se la cotta è corrisposta, li vedrò tutti i giorni in mano nella mano. Dovrò abituarmici. Mi ci dovrò abituare. Ma tutto ciò accadrà solo se Sara riuscirà a confessarglielo. Chissà se ci riuscirà. C'è una differenza abissale tra il primo testo, il primo paragrafo e quest'ultimo che abbiamo appena letto. Spero che questo video vi sia utile e spero anche che l'esercizio sia stato chiaro. Ovviamente, come avete visto, questa attività è un po' avanzata come livello, però spero comunque di aver fatto cosa gradita alla maggior parte di voi con questo esercizio. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!